ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഓവനും ബീറ്ററും സോസാനും കേക്ക് മോൾഡും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് കുക്കറിനകത്തേക്ക് നേരിട്ടൊഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് വാനില കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നും വേണ്ട വെറും മിക്സിയും കുക്കറും മാത്രം മതി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചു വെക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കൂടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കണം ഇതിൽ വെള്ളം നനവ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം പൾസ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫുള്ള് സ്പീഡിൽ തന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് മിനിറ്റ് അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് നേരം അടിക്കരുത് പിന്നെ ഒരു അര കപ്പ് പാൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതും മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ ഫോർക്ക് വെച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കട്ട കട്ടാതെ മിക്സാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കുക്കർ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉണക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ സാധാരണ കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുക്കർ തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കിയെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കുക്കർ നമ്മൾ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ട് മൈദ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഇത് ഞാൻ ഒരളവൊന്നും ഇല്ലാതെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ചധികമാണ് വലിപ്പം അപ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അടിയിൽ വെക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രം ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വേണം കുക്കർ വെക്കാനായിട്ട് ഇനി കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ ഊരിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും കേക്ക് ബേക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇനി കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുക്കറിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കത്തി വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും കുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുക്കറിനകത്തൊന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓവനും ബീറ്ററും സോസ് പാനും കേക്ക് മോൾഡ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കുക്കറും മിക്സിയും മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി വാനില സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ബീറ്ററില്ല ഓവനില്ല സോസ് പാനില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ച